大家好，欢迎来到智慧书谷，祝大家愉快的聆听每一期的读书内容。今天为您解读的书叫《伊朗四千年》，作者是伊朗历史学家、原德黑兰大学校长霍昌·纳哈万迪和法国中东史专家伊夫·博马提。伊朗是一个有着悠久历史的文明古国，无论是曾经和古希腊争霸欧洲的波斯帝国，还是同中国打过交道的萨珊王朝、阿拔斯王朝，都在世界舞台上留下了浓墨重彩的一笔。直到今天，伊朗伊斯兰共和国仍然保持着地区性大国的影响力，令人无法忽视。但伊朗也是神秘的，它地处西亚高原，交通不算便利。伊朗人的民族特性和宗教信仰又和周边国家有显著差异，加上其历史纷繁复杂，总给人一种眼花缭乱的感觉。而今天要讲的这本《伊朗四千年》，作者以简洁的笔触，将四千多年间伊朗的历史进程和文明风貌清晰地勾勒出来，这给普通人了解伊朗打开了一扇窗。那接下来，我将分五个部分为你讲述这本书。第一部分：早期历史，波斯帝国的兴亡；第二部分：走向巅峰，古代波斯文明的最高成就；第三部分：异族统治，阿拉伯征服与蒙古征服；第四部分：波斯重生，萨菲王朝的辉煌和没落；第五部分：大国阴影，从传统波斯到现代伊朗。好，我们先来讲第一部分：早期历史。波斯帝国的兴亡。今天的伊朗位于亚洲西南部，国土面积约 164.5 平方公里，大部分是高原。高原东边有一片低海拔区域，但紧接着又是崇山峻岭，这相当于在伊朗和中国之间树立了一道屏障，所以历史上双方交流比较有限。南边，伊朗隔着波斯湾与阿拉伯半岛相望，今天波斯湾是重要的石油运输线。而在古代，它同样是伊朗向外拓展的阻碍。真正跟伊朗关系密切的有两个方向：一是东北方向的乌兹别克斯坦，那里多为平原，便于通行；另一个则是伊朗高原以西的美索不达米亚平原，也就是通常所说的两河流域，包括今天的伊拉克、叙利亚等。两河流域不仅海拔低，而且是人类文明最早的发祥地之一。这决定了古代伊朗深受两河文明的影响。距今约四千年前，有一支部族到伊朗高原南侧落脚，他们定居的这片区域统称埃兰，就是高地多山的意思。所以，这个部族就叫埃兰人。他们掌握的农耕技术、青铜器制作工艺，带有鲜明的两河色彩。考古学家推断，埃兰人起源于两河流域。从这个角度讲。埃兰文明是两河文明在伊朗高原的延伸，当然，这种延伸并不总是以和平方式进行的。古代两河流域强国辈出，产生过苏美尔、亚述、巴比伦这样的帝国。作为邻居，埃兰经常遭受入侵，而他也会联合一方打击另一方。战争消耗了国力，使埃兰人越来越虚弱。最终，雅利安人给出了致命一击。雅利安人是对印欧语系各族群的泛称，他们早先分布在亚洲北部草原，大约从公元前 2,000 年开始向南迁徙，到公元前 1,000 年左右，雅利安人涌入伊朗高原，埃兰人逐渐被挤走，消失在历史长河之中。雅利安人成为伊朗高原的主人，称这片地方为雅利安，这个词后来演变成伊朗。所以，时至今日，伊朗人还自认是雅利安人后代。不过，雅利安人并非现代意义上的民族，他们很快分化成许多部族，其中一支自称波斯人，在今伊朗西南部、靠近波斯湾的地方建了个小国。公元前559年，阿契美尼德家族的居鲁士当上波斯君主。居鲁士生性果断，英勇善战，很快征服了周边小国。公元前539年，他又率军西征，以闪电般的速度推翻了当时两河流域最大的国家——新巴比伦王国。在此基础上，居鲁士创建波斯帝国，又名阿契美尼德王朝。作为伊朗历史上第一位有明确记载的君主，居鲁士留下了两项遗产：一是初步建立了行政体系。
，居鲁士每征服一地，就设立行省，任命波斯贵族担任总督，处理当地事务。到他临终前，波斯帝国已经拥有二十个行省，囊括了现今伊朗、伊拉克、叙利亚等广大地区。当然，具体到中央对地方的掌控，居鲁士时代是比较宽松的。总督掌握一省的行政、财政和司法大权，还能指挥军队。只不过任命将领要获得居鲁士同意，只要总督臣服，居鲁士就不会干涉地方政务。从这个角度讲，波斯帝国更像是个贵族联合体，中央并没有绝对权利。难怪居鲁士嫁给自己的头衔并非皇帝，而是万王之王，众多君王中地位最高的那一个。再来讲居鲁士的第二项遗产——宽容的民族政策。波斯帝国建立前，两河流域的征战非常残酷，无论亚述还是巴比伦，摧毁城镇、屠杀异族、灭绝文化都是家常便饭。波斯帝国则反其道行之。19世纪出土的居鲁士原著记载了居鲁士定下的基本国策：尊重不同民族的宗教信仰和生活方式。让天下四方生活在安定和和平之下。这方面，居鲁士最有名的举动是遣返巴比伦之囚。当年，巴比伦攻占犹太王国，掠走大批犹太人，史称“巴比伦之囚”。居鲁士征服巴比伦后，允许犹太人重返家园，令他们非常感激。圣经旧约中就有不少对居鲁士的赞美。公元前530年，居鲁士病死，王储冈比西继位。他征服埃及，将帝国版图扩展到非洲。然而返程途中，冈比西神秘死亡。军队将领居鲁士侄子大流士一世在贵族推举下登基。这件事太蹊跷，很多历史学家怀疑这是一场政变。不过，大流士一世的确颇有才干。他在位35年，将波斯帝国推向鼎盛。主要体现在两个方面：强化中央权力和开疆拓土。先讲强化中央权力。大流士一世刚上台，一些总督趁他立足未稳，发动叛乱，结果被毫不留情的剿灭。大流士一世随即大洗牌，把各省总督都换成自己人，同时规定要求各省定期缴纳贡赋，财政也要受中央监督。这些举措强化了中央权力。也让大流士一世能动员的社会资源超过居鲁士，为开疆拓土奠定了物质基础。在大流士一世的带领下，波斯帝国四处出击，向东征服了今阿富汗、巴基斯坦，向北征服土库曼斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚，最远推进到乌克兰，向西席卷土耳其。波斯大军还一度跨越达达尼尔海峡，朝欧洲腹地进发。这轮扩张让帝国行省从20个增加到30个，总面积达到约 1,000 万平方公里。如果说在居鲁士时代，波斯帝国是西亚霸主，那么大流士一世就把它打造成横跨欧亚非的大帝国，这是人类历史上第一个世界性帝国。但扩张总是有极限的，正是在亚洲和欧洲结合部，波斯帝国遇到了阻碍。以雅典和斯巴达为代表的希腊城邦，公元前490年，波斯军队同希腊联军在雅典东北部的马拉松交战，波斯战败。考虑到战线太长，大流士一世放弃了占领希腊的打算。几年后，他的继任者薛西斯再度进犯希腊，仍然失败。两次西波战争拯救了古希腊，对此，西方的历史著作进行了浓墨重彩的描述。仿佛波斯帝国自此一蹶不振，其实这对波斯帝国只是小小的挫折，远没到伤筋动骨的程度。之后140多年，波斯帝国始终矗立在希腊东边，并经常介入希腊城邦之间的内战，是不可忽视的强权。直到他碰上了一个超级强悍的对手——马其顿。马其顿是希腊东北部的小城邦，由于实施一系列改革，强盛起来。亚历山大继位时，马其顿已经征服雅典和斯巴达，统一希腊，锋芒开始转向东方。公元前334年，亚历山大发起东征，凭借卓越的军事才能，亚历山大连战连胜，逼死波斯末代皇帝大流士三世，吞并波斯版图。
，马其顿成为又一个横跨欧亚非的大帝国。然而，帝国伟业只是昙花一现。随着亚历山大公元前323年病逝，马其顿帝国分崩离析。我们的讲述也将进入第二部分，走向巅峰——古代波斯文明的最高成就。亚历山大病逝后，手下将领瓜分了马其顿。其中一个叫塞琉古的分得两河流域，伊朗高原及中亚部分地区，建立起塞琉古王朝。从疆域看，塞琉古王朝仍然算是帝国，但它的统治重心在两河流域，对伊朗高原的控制比较弱，这给安息人提供了机会。跟波斯人一样，安息人也是从雅利安人里分化出来的。他们活跃在伊朗东北部，把势力扩展到今土库曼斯坦和阿富汗一带。公元前247年，安息首领阿尔萨西效仿波斯帝国创建者居鲁士，自称万王之王，这标志着安息王朝正式与塞琉古王朝分庭抗礼。此后，安息采取蚕食政策，花了100多年时间，耐心的向西推进，逐步侵吞两河流域。塞琉古王朝则逐渐消亡，随即安息撞上了古罗马。当时的古罗马处于共和国晚期，凯撒、庞培、克拉苏三巨头明争暗斗，为增添政治资本，三巨头之一的克拉苏试图从安息手里夺走富饶的两河流域。公元前54年，克拉苏率七个罗马军团，约5万人出征，与安息军队在今叙利亚激战。结果，罗马军团因人生地不熟，全军覆没，克拉苏的脑袋都被砍了下来。安息王朝用行动告诫罗马人：“想欺负我，没那么容易。”此战开启了安息和罗马的互斗模式，双方围绕叙利亚争夺两百多年。罗马没捞到多少便宜，但安息也付出了国力消耗、内部不稳的代价。到统治后期，各地暴动频繁。尤其西南部的法尔斯地区，在古老的波斯贵族萨珊家族的领导下搞独立，对安息王朝构成了严重威胁。公元224年，萨珊家族领袖阿尔达西杀死安息末代国王，接收了其全部疆域，创建萨珊王朝。萨珊王朝维持了420多年，鼎盛时，他以伊朗高原和两河流域为中心，统治范围超过560万平方公里。已然是帝国了。萨珊君主也确实以波斯帝国继承人自居，自称万王之王，所以历史学家也把萨珊王朝称作波斯第二帝国。普遍认为，古代波斯文明是在这个时期达到巅峰的，其中最具代表性的当属先教和摩尼教的兴盛。先教原为波斯本土宗教，诞生于公元前六世纪。创始人据说是一个名叫索罗亚斯德的波斯人。先教教义认为，世界上有两股力量，代表正义和秩序的光明神，与代表邪恶和混乱的黑暗神。两股力量互相对立，较量，最终光明会战胜黑暗，把人间变成天堂。在这个过程中，人类应该追随光明，跟黑暗做斗争。因此，先教崇尚一切象征光明的事物，比如火。太阳，他还发展出一套祭火拜火的仪式，所以俗称拜火教。波斯帝国时期，统治者为凝聚人心，把先教立为国教，广为传播。现代学者认为，先教对犹太教、基督教都产生过影响。基督教中，上帝与撒旦斗争的故事，就源于先教中光明神与黑暗神的二元对立。随着波斯帝国被摧毁，先教也走向衰落。然而，在萨珊王朝建立后，先教被重新立为国教。站在统治者的角度，这有两点考虑：第一，显示萨珊王朝同波斯帝国有传承关系，以加强政权合法性；第二，将先教教义套到萨珊君主头上，把它包装成光明神在人间的代表，从而强化皇权。这样，先教成为萨珊王朝的主流意识形态，得到大力推广。在统治者的支持下，先教经典《阿维斯塔》得以编撰完成。公元六世纪前后，先教已遍布中亚，并且翻越帕米尔高原，传入中国。当时，中国正处于南北朝时期，多民族共存，对外来文化持开放包容的态度
，仙教很快流行起来，在北魏、北周、南梁等朝都吸收了大量信徒。据《魏书》记载，北魏灵太后曾亲率百官登上嵩山，举行仙教的拜火仪式。一直到唐朝，仙教仍然保持着旺盛的生命力。仙教虽然是国教。但萨山王朝实行宗教宽容政策，允许多种信仰并存。比如，西北部的亚美尼亚和格鲁吉亚居民信奉基督教，萨山境内的犹太人信奉犹太教。犹太教经典《塔木德》就是在萨山期间编撰的。从仙教分化出来的摩尼教同样流传甚广。出生于北非、被誉为基督教重要思想家的奥古斯丁就曾是摩尼教徒。唐朝初年，摩尼教传入中国。因崇尚光明，又称明教。明教主张人人平等，提倡团结互助，颇受民众欢迎。在北宋末年的方腊起义、元朝末年的红巾军起义中，明教都扮演过重要角色。除了宗教，萨山王朝在文学、绘画、音乐、建筑等领域也都取得辉煌成就。所以，时至今日，伊朗人仍然以萨山为荣。只可惜，这样一个强大帝国还是逃不掉盛极而衰的宿命。而这次巨变绝不是改朝换代那样简单，它将深刻改变伊朗的历史走向和文化生态。第三部分：异族统治、阿拉伯征服与蒙古征服。我就来讲述这个变化过程。萨珊王朝面临着和安息王朝相似的外部环境，那就是同西边邻国纷争不断。只不过安息王朝要对付罗马帝国，而萨珊王朝时期，罗马分裂成东西两部分，东罗马帝国及通常说的拜占庭帝国成了头号敌人。萨珊与拜占庭经常为争夺地盘搞得贸易停滞、城市损毁、耕地流失，其结果是两败俱伤，国力急剧下降。这反倒让第三股势力阿拉伯人趁机崛起。七世纪初，原本处于部落状态的阿拉伯人。被伊斯兰教塑造成为强大的政治和军事组织。到公元632年，他们基本统一阿拉伯半岛，开始向外扩张。凭借惊人的战斗力，阿拉伯人把拜占庭打得几乎亡国。萨珊王朝更惨，从公元637年到651年，在阿拉伯人的凌厉攻势下，萨珊王朝首都沦陷，君主被杀，最终宣告覆灭。在萨珊的废墟上，阿拉伯人先后创建了倭马亚和阿拔斯两个王朝。先讲倭马亚王朝，这个名称得自阿拉伯宗教和政治领袖穆阿维叶。此人来自倭马亚家族，一生东征西讨。除征服萨珊，他还夺走拜占庭帝国在中东的大部分领土，随后杀入北非，渡过直布罗陀海峡，将西班牙收入囊中。通过一系列征战。倭马亚王朝成为又一个横跨欧亚非的帝国。伊斯兰教也追随帝国扩张的脚步，向四处传播，从南欧、北非到西亚、中亚，再到印度河流域，都掀起了伊斯兰化浪潮。伊朗也不例外，人们纷纷放弃传统的仙教、摩尼教或基督教，改宗伊斯兰，这深刻改变了伊朗的宗教人口结构。倭马亚王朝在开疆拓土和传播伊斯兰教上取得了丰硕成果，但在国家治理方面，它相当失败。原因有两个：首先，对外扩张带来的巨额财富，让统治阶层沉湎于享乐，迅速腐化；其次，倭马亚王朝过分偏袒阿拉伯人，侵害波斯人利益，一度连波斯语都被禁止公开使用，这导致波斯人不断反抗，严重动摇统治基础。阿拉伯贵族埃布阿巴斯趁机联合波斯人夺取了政权。从公元750年到 1,258 年，阿巴斯王朝跨越500余年，是伊朗历史上延续时间最长的一族政权。那秘诀是什么呢？我总结了两个：第一，重用波斯人。当时的阿拉伯人虽然武力值爆表，但知识水平低，治国能力不足，倭马亚王朝就吃了这方面的亏。相反，波斯人自波斯帝国以来积累了丰富的管理经验。有鉴于此，阿巴斯当政后提拔波斯人做官，让他们搭建行政体系、处理事务。渐渐的，官僚系统几乎被波斯人占据，而他们也把自身命运同王朝兴衰捆绑起来，成为阿巴斯王朝最坚定的支持者。第二，缓解社会矛盾。
阿巴斯王朝疆域辽阔，境内不仅有阿拉伯人、波斯人，还有亚美尼亚人、突厥人、埃及人。这些民族的文化习俗、宗教信仰差异很大，而且相互间存在历史恩怨，统一治理难度很大。举个例子，当时伊斯兰教已分化成两大派别：逊尼派和什叶派。阿巴斯王朝的统治者属于逊尼派，但臣民里有不少什叶派教徒。对此，统治者采取了一手防范、一手包容的策略，既要防止什叶派夺权，又给他们一定的空间，避免矛盾激化。这有利于形成宽松的社会氛围，加之统治者鼓励文化活动和科学研究，阿巴斯王朝出现了文化大繁荣的局面。本书作者称为伊斯兰文艺复兴。文学家、哲学家、艺术家、数学家、建筑师源源不断的涌现，其中不少人知识渊博，横跨多个领域，是当之无愧的大师。比如波斯贵族出身的比鲁尼，精通数学、医学、天文学、逻辑学，被誉为百科全书式的学者。另一位波斯贵族奥马尔哈亚姆， 11世纪中叶就提出了以太阳为中心的太阳系模型。比哥白尼的日心说早了四百多年。哈亚姆还是位诗人，创作了大量四行诗，这些诗文笔优美，富含哲理。十九世纪中叶，哈亚姆的四行诗被翻译成英文，取名《鲁拜集》，风靡欧美。一九二二年，郭沫若将《鲁拜集》译成中文，中国读者得以领略伊朗文学之美。然而，文化繁荣阻止不了王朝衰落。实际上，哈亚姆活跃的年代，阿巴斯王朝已经在走下坡路了。中央权威下降，地方势力兴起，南欧、北非、中亚都出现了独立政权。至12世纪末，阿巴斯王朝只剩下伊朗高原和两河流域，疆土不及鼎盛时的三分之一。更可怕的是，一场席卷欧亚大陆的狂风暴雨正在酝酿，那就是蒙古西征。13世纪初，成吉思汗统一蒙古各部落，建立了蒙古帝国。从1219年起， 4 0年间，成吉思汗及其子孙发动了三次大规模西征，蒙古铁骑横扫中亚、西亚，所到之处，城乡毁坏，民众惨死。丝绸之路上的一连串重镇，如布哈拉、撒马尔罕、赫拉特，都遭受重创。阿巴斯王朝抵挡不住，步步后退。1258年，成吉思汗的孙子旭烈兀围攻阿巴斯首都巴格达，末代哈里发投降，蒙古人把他裹在地毯里，用马踩踏而死，其他王室成员也被杀光，阿巴斯王朝彻底灭亡。旭烈兀建立了伊尔汗国，伊尔汗国存世仅七十多年，而且由于蒙古人文化有限，对波斯文明没产生多少影响。他唯一的遗产是把政治中心迁回了伊朗本土。此前，萨珊、沃玛亚和阿巴斯各王朝都把首都设在两河流域，以便于攫取其财富，控制王朝全境。伊尔汗国则把伊朗高原西北部的大不里士作为都城，这里易守难攻，又交通便利，是连接东西方贸易的要冲。此后，无论谁统治伊朗，首都就都设在伊朗本土了。伊尔汗国后期政局混乱，危机不断。伊朗高原先后被突厥人、土库曼人征服，但这种统治大都转瞬即逝，政权如走马灯般轮换，民众被搞得痛苦不堪。越来越多的人向往统一和稳定，新王朝将要崛起。这是第四部分：波斯重生、萨菲王朝的辉煌与没落的主要内容。统一的曙光出现在今伊朗西北部的东阿塞拜疆省一带。13世纪后期开始，当地的波斯贵族萨菲家族掌控了这片区域。萨菲家族属于什叶派，具有强烈的宗教献身精神。在他们看来，推翻异族统治，统一全伊朗，是真主赋予自己的神圣使命。而伊朗四分五裂的现状，有利于实现这一宏伟目标。经过上百年的征战。萨菲家族逐渐将今伊朗全境、伊拉克大部、土库曼斯坦和阿富汗等收入囊中。1501年，萨菲家族领袖伊斯马仪自立为沙赫，就是波斯语“皇帝”的意思。为了凸显波斯背景，伊斯马仪还给自己加了个“万王之王”的头衔。萨菲王朝拉开帷幕。
。萨菲王朝持续230多年，伊朗最后一位雄才大略的君主阿巴斯大帝就出现在这一时期。阿巴斯大帝是萨菲王朝第五位沙赫。1 5 7 1年，他出生于今阿富汗赫拉特。1 6岁登基的时候，王朝正面临三大危机。阿巴斯大帝一一应对，妥善处理，将萨菲王朝带向了巅峰。先讲第一大危机——宗教冲突，愈演愈烈。萨菲王朝刚建立就宣布什叶派为国教，并强行推广。问题是，萨菲境内的宗教状况错综复杂。西北部的格鲁吉亚人和亚美尼亚人主要是基督徒，东部的阿富汗人虽然信奉伊斯兰教，但属于逊尼派。此外，还有一部分人崇奉仙教、犹太教或东正教。在这种情况下，强推什叶派势必激起反弹。阿巴斯大帝继位时，冲突已经非常激烈，甚至动摇到其执政根基。阿巴斯大帝认识到来硬的不行，转而采取柔性手段。他放松管制，给予其他宗教派别一定的活动空间，消除对立情绪。与此同时，在官员任命、文化教育、财政支持等方面向什叶派倾斜，使其潜移默化地渗透进社会各个角落。此举效果显著，伊朗逐渐转变成一个什叶派国家，并且至今如此。据统计，当今伊朗的 8,000 万人口当中， 9 0为什叶派，逊尼派只占 10% 好，我们再来讲阿巴斯大帝面临的第二大危机：封建领主挑战中央权力。萨菲家族之所以能统一伊朗，很大程度上依靠封建领主支持，尤其是土库曼封建领主，构成了萨菲王朝的核心力量。然而，站在君主的立场，封建主过于强大，无疑会削弱中央权力，进而威胁到君主的地位。阿巴斯大帝决心消除这一隐患，从哪儿入手呢？封建领主的命根子——土地。阿巴斯大帝实施改革，将大量土地从封建领主手中收回，直接划归王室管辖。这一招釜底抽薪，让封建领主失去了生存基础，只得依附君主。阿巴斯大帝还建立了完整的官僚体系，强化对各级官员的管理。作者指出，论中央集权的程度，萨菲王朝在古代伊朗可谓登峰造极，达到了最高水平。最后来看阿巴斯大帝怎样处理第三大危机——外部威胁。阿巴斯大帝时期，西边的奥斯曼帝国处于全盛期，囊括了北非、南欧、土耳其、伊拉克等广阔区域，这免不了和萨菲王朝对撞。阿巴斯大帝曾迫于奥斯曼的军事压力，割让了包括格鲁吉亚、亚美尼亚、东阿塞拜疆在内的领土。哎，萨菲首都大不里士不就在东阿塞拜疆吗？哎，是的，也让出来了。萨菲迁都伊斯法罕，这对阿巴斯大帝来说是奇耻大辱。他发誓要把丢掉的夺回来。在解决内部矛盾、加强中央集权后，阿巴斯大帝开始为复仇做准备。当务之急是建立一支强大的军队。他探听到欧洲已经研发出威力强大的新式火炮。于是，从英国聘请了50多位军事顾问，帮忙筹办火炮铸造厂，训练军队。很快，他就打造出一支拥有3万名士兵、装备500门火炮的大军。1602年，萨菲王朝向奥斯曼帝国开战，萨菲军队连战连胜，迫使奥斯曼帝国签订《伊斯坦布尔条约》。阿巴斯大帝宣布收复全部故土。此后，他又拿走了伊拉克。当阿巴斯大帝1629年驾崩时，萨菲王朝的疆域超过400万平方公里，达到鼎盛。他也凭借文治武功被尊称为大帝。然而，盛极而衰的规律又要发挥作用了。这次问题出现在阿巴斯大帝对继承人培养方式的改变。萨菲王朝的传统是把王子们外放各省做封疆大吏，经过一段时间历练，从中挑选接班人。当然，这容易造成王子与地方实力派勾结对抗中央的局面。阿巴斯大帝的对策是把王子都留在宫廷里接受教育，这固然消除了隐患，弊端却更严重。这些长期待在深宫里的王子，养成了放纵、懒惰、容易受人摆布等恶习，政治才干完全无法同父祖辈相比。结果，萨菲家族一代不如一代，中央的控制力越来越弱。各地暴动不断。1722年10月，
阿富汗起义军攻占首都伊斯法罕，萨菲王朝灭亡，伊朗自此陷入了长达数十年的军阀混战。期间，一个叫纳迪尔的阿富汗军阀曾占领伊朗全境，并自立为沙赫。不过，此人战斗力虽强，却治国无方，他的政权很快就土崩瓦解了。长期内乱致使经济崩溃，民众大量死亡或外逃。伊朗人口从900万骤降至600万，直到18世纪临近尾声，局势才逐渐稳定。这次从废墟中崛起的是凯加王朝。凯加原本是土库曼的一个游牧部落，由于能征惯战，从16世纪起就为伊朗统治者服务。萨菲王朝崩溃后，凯加部落在军阀混战中壮大，逐渐占据了整个伊朗。1796年，凯加首领阿加穆罕默德加冕为沙赫。鉴于伊斯法罕残破不堪，新王朝将首都定在伊朗高原北部的古城德黑兰。凯加虽然是土库曼人建立的异族政权，但他们很快波斯化了。凯加的君主也自称万王之王，梦想着重现波斯帝国的伟业。美梦能成真吗？答案是否定的，因为时代变了，伊朗这个文明古国正遭遇前所未有的严峻挑战。第五部分大国阴影，从传统波斯到现代伊朗，我就来讲述这一历史进程。凯加王朝可以说是生不逢时，它诞生之际正逢欧洲列强加速殖民步伐，而伊朗面对的还是列强中最贪婪的沙俄帝国。凯加王朝建立前，格鲁吉亚已沦为沙俄保护国。1799年，沙俄将其吞并。凯加王朝试图夺回，一交手才发现自己的军队在武器、装备、兵员素质、后勤保障等层面全方位落后，被沙俄吊打。结果不仅格鲁吉亚没能收复，还丢掉了今亚美尼亚及阿塞拜疆全境、土库曼斯坦及阿富汗部分领土。更屈辱的是，沙俄逼迫凯加王朝签订不平等条约，赋予俄国人自由通行、领事、裁判等特权。沙俄以保卫凯加王室的名义，帮他建立了一支禁卫军。这支军队的军官清一色俄国人，他到底效忠谁？明眼人都知道。面对沙俄的蚕食，凯加王朝无力抵抗，只有向欧洲其他列强求援。对此，英国给予了积极回应。英国对沙俄无止境的扩张保持警惕，担心英属印度会受到威胁。19世纪中叶，英国联手法国，在克里米亚战争中重创沙俄，阻止其扩张势头。随后，英国和沙俄达成妥协，承诺把伊朗和阿富汗作为战略缓冲区，谁都不吞并，伊朗这才免于沦为沙俄殖民地的命运。但英国人是要回报的。1872年，媒体大亨路透社创始人保罗·路透在英国政府支持下，同凯加王朝签署条约，获得了在伊朗境内采矿、设工厂、修铁路的特权。此后，路透又创建波斯帝国银行，垄断了伊朗的货币发行权。进入20世纪，英国海军决定将舰船燃料从煤炭改为石油，而伊朗被认为拥有丰富的石油储量。于是，英国开始在伊朗进行勘探。果然，英国波斯石油公司在伊朗南部发现了油田。英波石油公司是英资控股的，凯加王朝只占少量股份。显然，开采石油的利润大部分被英国拿走了。英国对伊朗的这种经济侵略产生了正反两面效果：一方面，英国掌握了伊朗的经济命脉，英国商品汹涌而至，沉重打击了传统工商业。农民、商贩、手工业者纷纷破产。另一方面，这也促使伊朗向现代化转型，而推动力就来自现代化进程中出现的城市中产阶级，包括公务员、商人、职员、记者、律师等。他们接受了西方民主思想，希望改变凯加王朝的君主专制，像英国那样实行君主立宪制。这就是伊朗立宪运动。1905年，伊朗发生经济危机，小麦价格暴涨 90% 民众生活困难，官员却投机倒把，发国难财。这一年夏天，德黑兰爆发大规模示威游行，示威者要求制定宪法，制约权力，让人民有权参政议政。凯加王朝被迫实施改革。1906年10月，伊朗历史上第一个议会和第一部宪法诞生了。这部宪法确定了主权在民原则。
，规定国王的权利由人民赋予，人民有权剥夺。本书作者指出，伊朗就此成为穆斯林世界首个君主立宪国家，这是在政治现代化方面迈出的一大步。然而，落后国家终究无法决定自己的命运。1917年，俄国爆发十月革命。1922年，苏联成立，伊朗西北面的亚美尼亚、格鲁吉亚和阿塞拜疆以加盟共和国的身份加入苏联。英国担心革命浪潮席卷伊朗，于是扶持亲英的高级将领里萨巴列维推翻凯加王朝，创建巴列维王朝，实为1925年10月。其实，具有民族主义思想的里萨并不甘心做傀儡。他上台后推动一系列改革，从欧洲买武器、聘请教官、建立现代化军队、修铁路、公路、开办工厂、鼓励经济建设、加大教育投入、创建德黑兰大学、培养人才。里萨还用20万英镑让英国人交出波斯帝国银行，从而收回货币发行权，削弱了英国对伊朗的金融控制。1933年，里萨与英国政府达成协议，他将获得石油利润的 20% 这大大增加了巴列维王朝的财政收入。1935年，里萨宣布放弃波斯这个习惯性国名，而用三千年前雅利安人对这片区域的称呼“伊朗”作为国号，传统波斯自此变身为现代伊朗。里萨的种种举动令英国不快。只是英国专注于欧洲事务，不想在伊朗投入太多精力。只要里萨不倒向苏联，就都能忍。这让伊朗获得了一段和平发展的时光。可国际形势的巨大变动，再一次改变了落后国家的命运。1939年，德国闪击波兰，第二次世界大战爆发。两年后，德国进攻苏联。至此，英国与苏联放下恩怨，携手抗击纳粹德国。这一来，伊朗尴尬了。二战前，德国已是伊朗最大的贸易伙伴。伊朗向德国出口原材料，换取设备、机床等工业品，另有超过五千名德国工程师、技工在伊朗工作。战争爆发后，伊朗保持中立，可英国和苏联认为还不够，伊朗应当跟德国斩断关系，加入同盟国。里萨犹豫不决，可他没时间了。1941年8月，英国和苏联向伊朗宣战，里萨下野。王储巴列维继位，伊朗成了英国和苏联的保护国。直到二战结束，盟军撤出，伊朗才重获独立。本书指出，尽管里萨倒台了，但他为伊朗打造了工业体系，提高了人民生活水平，为国家的进步和繁荣做出贡献。可以说，今天伊朗之所以能成为具备一定影响力的地区性大国，基础是里萨奠定的。这本书的内容到这里全部讲完了。最后，我介绍下巴列维王朝的结局。比萨之子巴列维在位38年，继续推动改革。他还利用英国势力衰退的机会，将英波石油公司收归国有，让石油成为支柱产业。不过，巴列维的改革局限于德黑兰、伊斯法罕等大城市，受益者又多为社会中上层，以至于经济越发展，贫富差距越大，城乡矛盾越突出。1979年，民众反抗达到顶点，德黑兰等地都发生动乱，史称伊斯兰革命。巴列维流亡海外，巴列维王朝覆灭。随后，伊朗人建立了持续至今的伊朗伊斯兰共和国，伊朗历史掀开了新的一页。